Amici biker, ben trovati! Prima di raccontarvi come va la nuova Himalayan 450, voglio mettere in evidenza le soluzioni più importanti adottate su questo modello. Di fatto non c'è stato un semplice restyling, ma un'evoluzione in tutte le direzioni. La cubatura del motore è stata aumentata solamente del 10%, ma i cavalli passano da 24,3 a ben 40%. Questo notevole aumento di potenza cambia radicalmente il carattere della nuova Himalayan. La coppia massima è aumentata di circa 30% ed è disponibile a un regime di rotazione leggermente superiore. 6 rapporti del cambio contro i 5 del modello precedente. Per la lubrificazione del motore è ora previsto un olio 1040 in alternativa al più viscoso 1550. Questo perché il nuovo monocilindrico è raffreddato a liquido e non più ad aria e olio. È voluto anche il telaio. Ora non è più monotrave ma è a doppia trave in acciaio. L'interasse passa da 1465 a 1510 mm. Rimane invariata l'escursione di 200 mm della forcella ma il diametro passa da 41 a 43 mm. Al posteriore l'escursione è ora di 200 mm e non più di 180. Lo pneumatico anteriore rimane il 90-90-21 ma al posteriore troviamo un 140-80 invece del 120-90 montato sulla vecchia versione. Nuovo anche l'impianto frenante con due dischi maggiorati nella dimensione. Quello anteriore passa da 300 a 320 mm e quello posteriore da 240 a 270 mm. La sella ora regolabile in altezza è posizionata a 825 mm contro gli 800 della vecchia versione. L'altezza massima raggiungibile è di 845 mm. Il serbatoio più capiente è ora da 17 litri, i consumi dichiarati però sono di poco superiore al modello precedente. Infine troviamo anche una strumentazione tutta nuova e più leggibile. Il vecchio display LCD è stato sostituito da un bel TFT a colori. Dopo la sigla vi racconto quanto percepito in una prova decisamente completa. Restate con noi! Salire sulle Maya 450 è stato per me come fare un salto nel passato, quando le solide monocilindriche tutto terreno facevano il loro primo esordio. Tra le più ambite di quei tempi qualcuno sicuramente ricorderà la mitica Honda XL600 Paris Dakar e la Yamaha XT600Z Tenere. Nonostante qualche cavallo in meno rispetto a questi vecchi modelli, la Himalayan è quella che può revocare, seppur in chiave moderna, un classico senza tempo. Questo modello però è nettamente migliore dei vecchi ma anche di alcuni nuovi modelli più costosi e blasonati. Partendo proprio dal propulsore monocilindrico Sherpa da 451,6 cm3 sono rimasto sorpreso di quanto sia progressivo nell'erogare i 40 cavalli disponibili. La coppia offre una buona spinta ai medi e una lungo sfruttabile fino ai regimi più alti. Per dare un'idea di come sia distribuita in percentuale sull'arco di erogazione, direi il 30% ai bassi, 50% ai medi, 20% agli alti regimi. Altra cosa che mi ha sorpreso positivamente sono le vibrazioni decisamente contenute e mai fastidiose. Anche il calore non disturba perché è dissipato prima che possa raggiungere le gambe. Il cambio è preciso e morbidissimo. Con la frizione bisogna giocare di anticipo nelle partenze, ma è solo una questione di abitudine. Altro aspetto a cui ho pensato percependo la solida struttura generale del motociclo è quella di essere fatta per durare nel tempo, un qualcosa che non ci si aspetta in un'epoca dove esiste un consumismo forzato. Su questa Himalayan non sono certamente le rifiniture a colpire, ma la robustezza dei materiali utilizzati. La ciclistica mette in evidenza qualità la vera scramber se non meglio, cioè un mezzo con il quale è possibile viaggiare comodamente su strada o avventurarsi dove ci sia un qualunque percorso fattibile su due ruote. E la moto che mi porterei dietro a un camper sperando di raggiungere una località da dove partire per una gita esplorativa. Su strada il comportamento dinamico è eccellente, maneggevole e facile da gestire nello stretto, stabile e precisa nel veloce. Anche se risulta poco fisica nei veloci cambi di direzione, in parte dovuta anche al cerchio da 21 pollici, vi paga dando un senso di estrema sicurezza in ogni frangente. È possibile comunque migliorare l'agilità ricaricando la molla del mono di un solo scatto. Oltre ad avere una ciclistica ben realizzata, la nuova Himalayan monta delle sospensioni di ottima qualità. 
ventilate dall'ottima scorrevolezza, quest'ultime riescono a digerire le irregolarità più accentuate mantenendo un livello alto di stabilità e comfort. Nonostante l'escursione sia di ben 200 mm, i trasferimenti di carico all'anteriore sono ben controllati. Si può tenere i freni fino a centro curva senza percepire alcun effetto raddrizzante. Il compartimento ammortizzante è sprovvisto di registri per la regolazione idrauliche. In ogni caso non ho mai sentito l'esigenza di intervenire in tal senso. Anche sul compartimento freni posso dire di essere stato pienamente soddisfatto. Il mordente è ottimo su entrambi i reparti come la loro modulabilità di intervento. Al posteriore l'ABS è escludibile per una guida efficace anche sullo sterrato. Non mancano i tubi rivestiti in treccia metallica. Anche nel fuoristrada il comportamento di questa motocicletta è impeccabile. Scaricando il monomortizzatore di una sola attacca si ottimizza la trazione in questo frangente, ma più spesso non è necessario. I pneumatici di primo equipaggiamento non sono niente male, ma opterei per qualcosa di più tassellato. Il punto forte di questa Himalayan è proprio il feeling che trasmette. Non bisogna essere degli esperti per gestirla, divertendosi anche su percorsi di media difficoltà. Da sogno in coppia la Himalayan rimane stabile e facile da manovrare. Basta precaricare la molla di uno, massimo due scatti e si ritrova il giusto equilibrio dinamico pur viaggiando a pieno carico. Questo risultato è stato ottenuto grazie a un'ottima distribuzione dei pesi, a un interasse di ben 1510 mm, a un forcellone ben proporzionato e al particolare posizionamento del monomortizzatore. Quest'ultimo lavora per mezzo di un leveraggio progressivo che ne ottimizza il funzionamento. Anche il comfort non è niente male, sia che si viaggi da soli che con passeggero. Nonostante può sembrare una moto più piccola rispetto ad altre off-road, in realtà è un effetto dovuto alla mancanza di grosse e a volte inutili sovrastrutture. E proprio in sella a questi Himalayan che ci si rende conto quanto siano superfi alcuni gadget. Il peso di quasi 200 kg si sente quando si deve raddrizzare la moto dal cavalletto laterale, questo anche perché risulta decisamente inclinata. Per chi fosse esile di corporatura e di poca esperienza consiglio un semplice trucco. Stanno in sella ruotate lo sterzo completamente a destra prima di portare la moto in posizione verticale. La sella è piuttosto comoda ma obbliga le gambe a una posizione di varicata. Per chi fosse di un'altezza inferiore a 170 mm consiglio di tenere la stessa nella posizione più bassa, ossia a 825 mm da terra. L'impianto di illuminazione è completamente a LED. Il fascio del proiettore è una bagliante efficace nell'illuminare la strada. Il display è un TFT a colori da 4 pollici ben visibile in ogni condizione di luce. Lo sfondo cambia di intensità adattandosi alla luce presente. Ciò che ritengo migliorabile è il funzionamento del joystick per richiamare le varie informazioni di viaggio. Non manca la connettività al telefono e la navigazione tramite Google Maps. Ciò che non mi convince è la piastra di fissaggio del bauletto posteriore realizzata in plastica. Di fatto la portata massima viene ridotta a soli 5 kg. Io sarei propenso a portare l'originale da un fabbro per farne una coppia in metallo. Un altro piccolo investimento lo farei per sostituire gli specchietti e per un cupolino più protettivo. E ora è giunto il momento di sentire cosa ne pensa Lucia di questa nuova Himalayan. Eccoci qua in compagnia di Lucia. Allora Lucia, quali sono state le tue prime impressioni in sella alla Himalayan 450? Sono delle impressioni molto positive. La moto mi è piaciuta molto, molto comunicativa e molto facile da, da guidare. Mm, dici qualcosa di più preciso dal punto di vista della guida? Beh, la guida è molto facile perché la moto comunque è intuitiva, come dicevo prima, e la, la gestione dei comandi è molto facile, il motore spinge sempre, non ha on off ed è molto confortevole. Il fatto che abbia una ruota da 21 mette in difficoltà tra le curve o con, la consideri una moto abbastanza agile? No, secondo me è abbastanza agile, secondo me aiuta anche in alcune circostanze la, la ruota da 21. Perché? A te piace la guida tonda e quindi il cerchio da 21 aiuta molto. E per quanto riguarda qualità prezzo, cosa ne pensi? Che è un'ottima qualità prezzo, è un ottimo prodotto e lo consiglio comunque alle persone che non hanno troppe esigenze e vogliono viaggiare in comodità. Quindi la domanda che ci potremmo fare è come fanno a mettere sul mercato molto di questa qualità a dei prezzi così bassi. Questa è una cosa che vorremmo sapere. E oltre a questo vorresti aggiungere qualcos'altro? No, che comunque vabbè, la moto è, bisogna abituarsi un attimino alle partenze con la frizione, almeno per me, e a sollevare dal cavalletto, quindi la considererei comunque a persone mh, con una certa esperienza. Con una certa esperienza, sì, esatto. 
però anche alle donne la sì. reputo una moto gestibile. Sì, molto gestibile. Una volta che hanno un minimo anche di esperienza. Perché, anche perché è una moto molto facile, il motore aiuta tanto. Ok. Vogliamo salutare i nostri amici e invitarli al prossimo appuntamento con Casera in Italia. Sappiate che ci sarà una novità che ha avuto un riscontro molto molto importante dal punto di vista dell'interesse all'Eitma 2023. Non mancate. Ciao!